そして僕はまたこの場所へやってきた。大概下了一点个礼拜的雨，直到两天前才停止。这里是我第一次在台湾游的地方。在接近快要天黑的时间，外面的速度开始变高。因为下了一周的雨的关系，从河边休息的木材和枯草都非常潮湿。虽然我已经知道这个情况下用当地的东西来生活非常困难。不过还是想试试看，所以开始砍木头よしよし我花了差不多一个小时的时间来生活，但是怎么样都点不起来，最后只能放弃，使用了固态燃料来煮饭。到目前为止，我去过的营地，大部分是我事先会去看景之后才实际去营的。来北京教的营地很少，晚上资料也不多，所以我平常都是用 Google 卫星地图搜寻之后，再去实际地点看景。看景前，沿途加油站、派出所
、便利商店、医院等位置都提前在地图上登记。看景时要注意的是，有没有可以搭帐篷的地方，地面情况如何，有没有树可以挂吊床，在那里的树木种类，有没有雪原挂卡拉木材。是否有野生动物？还有从停机下的地方到野营地有多远？气氛如何等等，然后再判断这里适不适合野营。但是即使事前这样强谈过了，在当天真正去那里之前，也无法知道会不会因为天气而路况跟营地地形有变化，以及现场有没有木土可以用等等，无法预估的突发状况。当我还是童子军的时候，我被教导 “be prepared” 这句话，这是童子军创始者 b e d e n Powell 所倡导的童军格言。这句话的意思，无论何时何地或发生什么，每种情况都要做好准备。在现实生活中，我只是一个普通大叔，所以我并没有总是准备好。虽然这次不是我出门前想象的 camp。但是因为我心底已经准备好可能会遇到奇奇怪怪的情况，所以这次还是玩得很开心，也很幸运最后可以吃到晚餐。这次我又从大自然中学到了很多东西呢。